。这是你打开 B 站每天可以看到的推荐视频，不管他们在讲的内容有多么不同，它基本都有同一个东西，就是字幕。那个、数据统计加字幕的视频，比起不加字幕，它的播放量可以增加百分之七以上。那所以说，字幕对于视频创作者真的还是挺重要的。那只不过在做调研的时候，我们发现很少有统计型的视频来和你分析 UP 主做字幕这件小事情。那 UP 主们用的软件选择是什么？有没有什么大 UP 主们通用的方法论？我真的很好奇这一点。那所以前段时间我们设计了一个问卷，发在了朋友圈里。我本来以为不会有很多人，但在短短几个小时之内，我们就收到了一百四十五份答卷。那其中也不乏一些有名的 UP 主，像这些。他们就自己冒出来了，我觉得还挺荣幸的。那这次问卷同时涵盖了生活、知识、科技、美食等十几个主流分区。那虽然仍然有那么一点点管中窥豹，但是我希望我们这次对于字母观察到的内容，能对你有一些帮助。首先，我们要了解的第一点是 UP 主们都会花多久时间来做字母？那这次参与我们问卷的一百四十五位 UP 主，粉丝量从个位数到六七百万的都有。那这里面有超百分之九十五的 UP 主都会做字母。那平均做字幕的时间大概在一小时左右，占据了百分之六十七之多。那剩下的一大半人也能在三小时之内来完成他的视频字幕，所以我还是挺吃惊的。大家现在做字幕的效率比我预想的要高很多。前几年我自己做字幕的话，总是要花上好几个小时。那现在这种普遍的效率提升，它是不是和做字幕的工具有关系？那根据我们目前的统计 ，UP 主们所使用的字幕软件里，剪映。碾压性的占据了绝大多数，有七十一位 UP 主们都提到了剪映，而排名在这之后的就是 ArcTime， 也是我的好朋友开发的一个软件，有二十九位 UP 主在使用。那另外第三位的就是讯飞听见，有十一个人，这就是当前国内做字幕的三大巨头，使用频率比较高的软件。那讲完了软件，我们来讲一下加字幕的设备。那不出意外，使用电脑来加字幕的 UP 主们占据了绝大多数。不过我们也了解到一位很严谨的 UP 主，他就是纯手机的工作流，剪辑做字幕只用必剪。还有剪映这两个软件啊，非常纯粹。万一哪天大家真的需要开庭，我给大家几个不成熟的建议，至少这个建议没有长得成熟。用电脑做字幕的 UP 主里有很多是在字幕软件里做好字幕，以 SRT 格式传到剪辑软件里面来进行微调，这也是常用的一个方案，协同起来也很方便。但是也不乏出现一些奇葩的案例在我们的调研之中，比如说字幕抠绿，用剪映语音识别字幕，然后再在字幕下面放一层绿幕。然后字幕和绿幕一起导出来，再进剪辑软件把这个字幕给抠出来，再叠到视频轨道上来合成。这个真的挺骚的，这个操作，而且不止一位 UP 主，这三位 UP 主不同的领域都用了这个办法。那根据南门老师介绍，这样操作的优点是快速而且高效，并且不会增加电脑的太多的负荷，所以也算是一个挺神奇的曲线救国的方案，挺有意思的。在调研之中，相对更新频率较高的 UP 主，他们选择字幕软件。我们发现是有一定的共通性的，但是具体的软件我们没法客观的给你推荐，主要是看你的需求，做什么类型还有风格的内容。那同时在调研之中，我们也发现加字幕这个概念本身还是非常笼统，字幕软件能帮你做的功能有更多。那比如说语音识别，如果你想做的内容更侧重生活分享，那这方面的 UP 主们会明显的更多的使用剪映，因为它有优秀的语音识别。在我们这次的问卷里面，超过四分之三的人都有语音转写字幕的需求。那其中有七十二位，或多或少的都使用过剪映来做语音识别文本。而像科技区还有知识区的 UP 主会更特别一点，他们多数是先写好了文稿再来做视频的，所以对语音识别的需求就没有那么高。使用的字幕软件相对会更多元，也会更侧重在时间线打轴是否精准这一点上面。那我的问题就是。既然这次我们了解到了这些 UP 主们有着不同的粉丝量，那这些大 UP 主们，他们是否存在一个真正的行业标准或者独门秘诀？那在我们研究之后发现，其实大 UP 主们也没有很大的差别，只能说有一个相对趋势。但是有一点可能是在大 UP 主团队和个人 UP 主中产生区别的一点，就是超能力。你想，你每次自己做完视频还要来加字幕，很吃很吃，太累了，对吧？为什么不花钱找别人来帮你干这个活呢？那找别人做字幕，这里面的支出可以包括语音识别、外语翻译、打轴对轨、设计花字等等等等，只要你氪金都可以做到。大部分都是按需制作，以我们自己来举例的话，可以给你一些价格参考。那比如说人工语音识别，我们之前有一段时间用的是讯飞听见的人工精准，是可以氪金的，给他氪了不少钱，把音频转成文字，一条价格是几十块钱。但是我的回答就是。不是很好用，专业的名词经常会弄错，甚至我的名字也没有见他们答对过几次，所以不如拜托我们胆大心细的剪辑师来的方便一点。那再比如我们的片子字幕可能要翻译成英文，那价格可能就在五百块钱一条左右，而且还需要找到字幕组来帮你做这些东西。
在我们这次统计中，在字幕上氪金最多的大佬，每年能够用到五位数。但是你也不用被吓到，也就三五个人会这么财大气粗，大多数 UP 主们还都是小本经营，自己做字幕，把钱花在更值得的地方。那讲完了做字幕的软件、方式这些，那接下来就要到了字幕的呈现阶段，这个其实也非常重要。目前主流的字幕就是内嵌字幕、外挂字幕，还有花字。你可以看一下，这是对应的比例。那我自己一直有的一个疑问就是，外挂字幕在海外真的非常的流行，大部分的剧还有 App 都会使用它，为什么在国内大家却还是喜欢用内嵌字幕？那这次我们统计之中只做外挂字幕的 UP 主只有这么几位，还有几位会同时做内嵌还有外挂这两种来适配各种的平台。那外挂字幕我觉得是有很多优点的，比如说可以随时改变错别字，也可以随观众的喜好自己来开关不遮挡画面，甚至可以请粉丝来帮你做字幕，可以实现这个一定程度的白嫖。那同时外挂字幕能够实现多端统一，你对字幕的偏好设置，只要设置一次，可以在手机、电脑、iPad、电视上都同步，这听着很方便，对吧？但是问题就是，国内平台的外挂字幕，很多人会默认是关闭的，观众体验就没有那么好。所以现在绝大多数的 UP 主们还是选择了内嵌字幕。但是做内嵌字幕好归好，也有一个很重要的问题，或者说风险，就是字体。这次我们统计了一下 UP 主们平时用的最多的字体，有五十四位 UP 主们做出了分享。那具体就是这些，其中用到最多的就是思源黑体，占比人数有四分之一。那当然还有最近很火的由 Oh My Gosh 六蛋老师设计的这个得意黑。也在短短的时间内达到了第四位。这些字体你可以作为一个参考，都是大家挑出来相对方正，并且易读性比较强的。那假如想下载这些字体，找到他们的所有正版下载链接，我们已经帮你收集好了，可以在评论区一次性下载完。也希望你给个三连，谢谢你。当然，你也需要注意它的版权问题，是否是免费商用的，我们也帮你归纳总结好了。反正千万不要误用，不然这个代价可能会是很大的。OK， 现在即便我们把字体已经选好了。字幕的呈现其实也很讲究，有很多门道，在画面里面要放多高，要不要有阴影和描边，差之毫厘，这个效果失之千里。而且在我们的统计之中，有百分之四十的 UP 主，其实到目前为止，他都是没有真正固定的版式的，所以观众的观看体验也会变得非常不稳定，无法对你形成你熟悉的一个统一印象。那我在这里也分享一下，我们迭代过很多次以后，稳定下来，我们当前在用的字幕版式，大概是这样的一个规格，在达芬奇里只要这样设置就可以了。你觉得怎么样？就可能我觉得就中规中矩，没有什么特别的。那不过这也不是什么标准答案，还是有很多 UP 主的字幕，我觉得真的做的很有特色，也很棒，很贴合他们自己频道的风格。那只不过字幕这玩意儿，说实话，我自己不是专家，所以我也没什么资格。但这次我们请到了德意黑的设计者 Oh My Gosh 老师，来跟我们讲一讲他对于字幕的一些理解，也许会对你有些帮助。说起视频中的字幕设计，人们一般想到的就是平面设计中的那些参数，比如用什么样的字体、字号多大、字间距是多少、要不要加描边、要不要加投影、要不要加底框。相比静态画面，唯一特别的是视频是动态的，要保证字幕的样式适应性足够强，能够在每一帧的画面都清晰可见。这些其实是大家比较熟悉的东西了，我们可以称之为字幕在空间中的设计。但字幕设计作为一种特殊形式的排版设计，带来的真正考验还是在于时间概念。如果想要观众得到最佳的字幕阅读体验，就一定要根据语速来调整每一行字幕的断行规则。最常听到的一种说法是，一行字幕最多在十三个字左右，太长的话就要断行了。但这只不过是字数上限的大概参考，更需要细心计算的是字幕持续时间。如果文本太多，持续时间又极短，就会变成这样。当然，这只是一种幽默的处理。在正常情况下，如果我们用极快的语速读出大量文本，就有可能需要在不影响信息的前提下，通过缩减文案来优化字幕。说个题外话，这种调整其实在翻译字幕中最为常见。比如，菊地浩斯先生曾经在采访中说过，日语的标准是一秒不超过四个字。比如，在《十一罗汉》中就有这样一段台词日文直译过来就是这样，但是这样每秒就超过四个字了，所以最后翻译成了这样。这样的调整能让观众在有限的时间里把文字读完。当然了，这种事有时候也不能用绝对机械的方式来判断。人们在阅读时会有结合上下文的能力，所以有些谚语即便很长，囫囵吞枣的读完也能够快速理解。如果用专业术语来讲的话，我们会说这段文字的瞬时易读性很强。瞬时易读性在西文排版中有很多研究。搜索英文关键词，能搜到很多相关的研究文章，尤其是在字体设计的领域。
比如我经常提到的 kernel 问题，就属于瞬时易读性的范畴。kernel 影响的是一个单词内部每个字母之间的间距，这个信息在字体设计时就由设计师仔细考量，打包在了字体里面。如果贸然改变 kernel， 就可能导致认读困难。所以建议使用支持 kernel 的主流剪辑软件，并且开启 kernel 信息，比如在 Adobe 软件中将这个选项调整到度量标准即可。相比之下，关于汉字顺势易读性的研究，人们一般都会把问题聚焦在字体的选择上。人们似乎更认可那些严格遵循中国汉字标准写法的字体，毕竟这样的字体造型对我们来说是最为熟悉的。在德意黑发布之后，也有很多人将它用于字幕，并且我也听到了很多反对的声音，认为美术字并不该被用于字幕。但对此我有不同的看法，我认为汉字字体的设计更为复杂，无法一言以蔽之。我们需要分析字体的肩架结构等具体设计。我们知道，日文将我们的汉字作为一个重要的组成部分。在日本有一款专门的电影字幕字体 New Cinema， 如今在众多电影、电视剧、动画、游戏中都可以看到它。比如游戏《八方旅人》中就大量使用了这款字体。这款字体在设计之初就定义了极强的功能性，所以在小小的 Switch 屏幕上也可以非常清晰易读。除此之外，这款字体的设计还有一个明确的目的，就是消除字幕的存在感。字幕往往都是浮游在画面之外的东西，但如果我们选择的字幕字体是一款风格极其匹配的美术字，就可以在一定程度上消除这种浮游感。说到汉字字体的瞬时易读性，就不可避免的要聊到另一款字体，那就是日本道路工团标准文字。这款字体的设计初衷是在时速一百公里的时候，能够在六秒内读取一百四十米外路牌上的文字信息。这款字体让汉字的笔画变得更加几何化，甚至简化了很多笔画。这是一款绝对意义上的美术字，甚至很多设计考量都是和规范字体设计背道而驰的。可以看到，有的字看起来忽大忽小，不够统一，但它更多重视的是文字的负空间处理，让人远远的看上一眼也能辨认出这是哪一个文字。所以，我还是前面的观点，汉字的易读性并不是用它是否采用了规范写法，粗暴的做出判断。在这方面还有很多未知的东西等待着我们去探索，所以非常感谢六蛋老师能和我们一起来解读字幕背后的门道。那优秀的字幕能够帮助观众快速的补充信息，甚至说有的 UP 主们会更进一步，把字幕作为一种和观众来互动的方式。比如我最爱的雀巢，你看，这是他整的活，非常让人难忘。哎，奇怪，魏亚玲呢？操，我明明记得放在这儿了。哦，在这儿。所以这就是这期视频的全部内容，希望能对你有一些帮助，能够加出更好的字幕。如果你喜欢的话，也请务必点赞、评论、三连转发，这会有非常大的帮助。那么我们下次再见。